这半节是2013年的小地杯公开赛，第一轮，红方是汪静，黑方是王阔，双方是中炮，对阵的是反攻马振喜。到这里，红方采取的是三兵的套路，那黑方三卒也没有问题。红方突然下出一招破八进四，这招棋的目的就是压马，或者是打卒啊，照样用。那现在这个棋啊，黑方就非左象，这儿的话，这个棋啊，你要压马，他就对卒；你要吃卒，他这个马就活跃。那么红方呢，不急于定位啊，先上边马，这都是正招。黑方这个时候可以继续考虑啊，先补个士，把阵型工整一下。必要的时候啊，这个车从边线啊叫杀出。那么实战的话，选择是炮二平一。那么中路空虚啊，红方呢先把车亮出，黑方也出车。到这里，红方可以考虑马三进四，大举进攻啊，将来抢到一个踩双卒的先手，这样比较有利啊。黑方也不能选择去顶，因为这个棋你一顶，他这个炮一压，将来还要踩你的马，逼着你去换啊。换完之后的话，他这个棋将来是有一个马从边线迂回到中路啊。那这样一个棋的话，走下去相当于是不利的。你退回啊，不让对方上也没有用。他这里过河车又来了，所以呢，黑方将步步收制啊。关键时候他的兵五进一，从中路盘马往过冲啊，所以这个形势很难应对。所以呢，到这儿以后呀，红方上马可以说是一步非常积极的选择。即便黑方补士啊，先巩固中路，那么他啊，将来也可以吃一个七卒啊，也是比较有利的。先手再握啊，包括你这个炮打出去，直接啊，就比如说想要去威胁对方吧。那么此时啊，骗对方一踩，打一将吃，那这时候红方兵五进就可以了。将来这个时候踩卒或者是踩这个卒非常灵活，看你怎么走。你不左士啊，就踩这个卒；你不补士，将来这个棋过河车，找机会踩中卒。所以这个攻势啊，走下去，应该来说啊，黑方是一个被动挨打的过程。实战的话，红方补士，这一招棋啊，明显就手软了。那么黑方呢也补个士，这样的话，这个棋它随时从边线偷袭你，而你这边呢攻不动啊，很厚，临场对方就把炮给拆了。那这棋呢一拆之后啊，就更缓了。接下来黑方就上马，红方打了一步，黑方一退，红方又点进来。到这儿的话，这个棋黑方主动变招啊，足七金。因为他发现了对方这个弱点啊，那么看似对方炮八平七啊是一个先手，黑方呢，如果你这时候落象，他就把车给对了。但黑方呢，他套路深啊，他先上马不打草惊蛇，他的目的是为了上马之后威胁你的炮。你这个车还不能往这儿走啊，一走他一落象还吃着你，将来你再吃的话，他这边又上踩炮又卧巢去了，啊，这边还出车吃着马，所以对方这个棋容易被利用呀。他就选择一步左车巡河，那么左车巡河之后啊，黑方再落这个象，这个棋的意思就在于我要跟你对车，对完之后仍然要上马才炮，所以红方这个炮过来之后，不但没有起到这个压马威胁车的作用，反而呢被对方这个上马踩所利用，所以对方在这儿就失算了。那么临场选择兵九进一啊，黑方这个时候就吃掉，虽然说帮红方多上了一步马，但其实呢。你这个马上来其实没有作用啊，反观黑方这个马一踩炮一切入卧槽非常凶，所以黑方这个棋就对掉，然后先把车拿出来啊，不着急，对方飞象之后呢，那稳健招法也可以考虑先把对方摁住啊，找机会再上马卧槽。那黑方并没有走这些啊多余的棋，而是直接打出去，因为这个棋啊能够算准啊，这个打完之后对方没有棋，他实战的话是先走了一步踩炮啊。然后呢，就是诱你吃，他再打，这个套路更深。所以红方军还没有点位啊，到这之后呢，他就往里切啊，也是希望有所作为，比如说打象踩马。但黑方这个时候打出去之后呀，他就不让你吃了，然后随时卧槽。到这之后呀，对方这个棋已经很危险了，但对方还浑然不觉啊，走了一步车二进三，他是不让对方往这边跳。其实往这边跳都不怕，关键是往这边跳啊。到这里之后。红方应该走的是车二进一啊，防患于对方切马进去，将来可以落势啊进行防守。
这样的话还是比较顽强的。临场的话，这个棋居二进三，那么黑方就马四进二了。红方认为这个炮可以挡，那么黑方这里呢有一步炮一平二的手段，非常犀利的。这儿就要硬吃你的这个炮。那么在红方看来啊，这个局面下，你这边如果弃车的话，这边卧槽啊出来，这个炮将军。那么红方可以把马填进去啊，没有杀招，所以你弃车不成立啊。他认为这样可以守，但其实呢，人家并没有选择这个弃车，而是呢用炮来威胁你的炮。那这棋啊，你吃也不行，一吃的话这卧槽守不了呀。比如说到这儿之后啊，你吃卧槽就是一张，你只好出。那么此时啊，黑方吃掉马叫杀，你就上，点张之后啊你就下，退车回来又吃着马，这叫杀啊，就上。你将啊，顺手牵羊，你就再进去啊，不想再被利用。此时呢，他就退车吃炮就可以了。这样的话会把对方吃光啊，所以呢，这棋走下去啊也是不行的。那么临场的话，到这里，红方是啊选择的是踩掉了啊，希望炮调过来。但是黑方他不上当呀，他打掉之后继续威胁马啊，将来还有卧槽，红方也只好选择上马。那么想找机会啊，你炮一闪开，他回马去防守卧槽。那黑方此时呢，先打着再说啊，这儿的话等于吃两个子啊，得子了。红方也不甘心啊，只好踩进来，希望逼迫对方。但是呢，黑方此时下底炮啊，因为你这个马擅自离开，你不能回去看卧槽了。那眼看卧槽就要杀，对方这个棋呢，选择居二平四去守啊，认为这样的话还可以顽强一下。不掉黑方跳马一将啊，对方出来之后呢，黑方直接退马踩象啊，一举突破。到这之后，对方就认输了。为什么呢？因为这时候你要是吃这个炮的话啊，将军，那这里是有一个侧面虎的手段，非常厉害啊。那将来到这儿，这里有可能你要弃车砍马，不然的话，这里一偷将把车就给抽了。所以这样是要输棋的。那砍马也是输啊。这个时候你要不急于吃这个炮的话，比如说你退车啊，挡住不让他过，会怎么样呢？车先一将啊，让你上来。炮再一将，你看着下马来不及啊，你就走势。那车七退一将，你这个车挡住马的同时，也挡住自己老帅啊，所以到这儿陈亚军就杀了。这盘棋是2014年的茅山半岛杯第三轮，红方红雉，黑方是王天一，双方是骑马对禁卒，形成的屏风马对横车。那么这个棋，红方出动左车，它的目的是为了走炮二进四。如果黑方敢用强的话，这炮平三啊，基本上是要输棋的，所以呢，这把飞刀非常厉害啊。临场的话，这个棋黑方就上马，避其锋芒。红方上马之后威胁冲路，黑方就先飞个象啊。你要踩掉的话，他将来还可以，比如说甩车过来利用你啊。那么对方选择招法是边心，准备从边线把车拿出来，而黑方呢就车三平四抓一步，红方利用这个炮看马来抓车啊，威胁黑方。黑方进局是双，红方选择车九进一，辅有一个炮打马出车的好棋，黑方就上马进行腰对，红方先补士加以利用啊，他希望的是你车把马一吃啊，将来补象再把你赶走，这儿的话随时在吃，一旦这个马切入就很厉害，所以呢，黑方就进了一步，红方到这里选择对调，黑方就杀回，红方飞象之后找机会要出车。黑方点住象眼，随时呢有一个平炮打象的手段。红方他也不怕，他选择的是平炮，继续呢从边线啊想要欺负你的马。那黑方就炮八退一，这儿的话这个棋啊，你吃马它可以退回，将来这个炮还可以灵活的过来闪击。红方先平炮啊，那么黑方这个时候就出车，这儿你出车之后，他就炮二进四，将来的话炮二平三闪击。对方选择炮行以挡住，这里的话，黑方选择退局一抓，红方这里呢不带纠缠啊，因为吃这个马吃不到，所以就平开，就是先弃后取。因为换了之后黑方没有便宜，黑方就选择招法是踩进去，这时候不能冲，因为对方打局是先手啊，现在兵三金白吃你一个卒，所以呢这个棋啊只好吃一个再说。这样的话，红方主动让开，黑方就切入。那红方这时候通过打车，然后呢黑方退回，红方赶快把车再拿出来，到这里双方都可以下
飞方呢甩炮，它是有一副打士的好棋。红方呢一看这打士啊，你试掉将军出车，你不是的话打底车怎么办呢？对方就想到一个进车的手段，想把对方这炮啊困在底线，想骗对方。其实呢，这个棋居二进四呀，比较笨啊。那么应该走的是兵七进一，较为合理。对方虽然打掉之后啊，这儿有一步平兵，你吃掉之后，他一拱。将来这棋红方控制局势有利啊，那么你敢吃这个的话，白丢一个。将来你打将，他吃掉你，等你去吃车的时候，他踩你去。所以这还打着嘛啊，红方这棋，黑方吃光呀。所以这个兵七进一是一个妙手所在啊。那么这儿可以有一个引离的效果，实战走车二进四的话，那么黑方就打掉，反正你不敢吃。那红方这个棋呢，选择新炮，试图呢骚扰对方啊。那么现在这个棋呢，黑方直接就点车啊，因为这个时候呢，看着有一步闪击手段啊，你这一冲，人家一打，这儿的话，好像是啊，吃完之后人家这边得子了，哎，所以红方是在想这个手段啊。不过黑方这个时候呢，他没有管你，黑方直接就点车进去，抓炮啊，不让你打马，那么红方只好退回。黑方此时呢，这个炮啊也尴尬，现在到这儿只好退回。打对方的马，看你怎么走吧。红方这马是不能逃的，因为你一逃，他把中兵给切了。你要是敢这么走，他就选择一个下底炮，将军啊，这边还随时威胁马。你这落势这一踩象也受不了呀，所以手段太厉害了啊。对方就只能试掉，试掉之后，这一个闪击有吃炮出车的手段，你叫狮子。如果你不甘心啊，对方吃你退车吃双，人家这时候不吃了。黑方本意是吃炮。但现在呢，由于有吃双的手段，所以他先吃这个炮，利用采车啊把你炮吃了。你走这个之后，一吃，等你再去吃双的时候，他就有这样一招棋。不管你吃哪一个子，先杀你，刚才说。所以将来这个棋啊，你将位又不稳啊，黑方这个棋呢，车马卒或者车炮卒，你还缺个士啊，肯定是不利的。所以呢，这个棋红方不能再躲呀，红方选择用车砍掉啊，希望对车。那黑方底线就是一将。这儿选择飞象必然招法，黑方当然不对。那么这里啊，红方不能走担子炮。首先，担子炮它是炮一甩，你这边出不去啊，陈压军。那么这个棋呢，啊，你不出抽你，出这边的话，他就将军上来杀棋，电炮也不行啊，这就杀了。所以呢，这个棋将非常厉害。那么到这儿以后呀，我们可以看到，这炮二平一太厉害了啊，对炮不行，对方临场炮进一步。啊，走这个棋，这个时候黑方稳健的思路就是进车，把这炮吃回啊，将会占优。那红方当然不肯，会选择退车吃马，黑方只好退回，平车再吃。这儿你的马没法逃啊，就只能选择一个炮甩开，叫抽啊，你敢吃我抽你。红方可以顶住啊，不吃。那这样的话，这个棋黑方就弃卒，兵已表态啊。那么这儿你闪开退吃炮啊，你吃马抽你车。所以他只有象掉，这样一来的话，这个棋现在抽子抽不到，就只有吃交换啊，交换了之后这儿一吃，这儿一吃啊，这儿一打，所以这个棋走下去啊，双方大体是军事局面啊，但这样的话容易和棋，黑方又不甘心，黑方到这里选择的炮儿平移的狠招，此时呢红方选择双车一线啊，黑方选择的是车平出来，到这儿以后呢推炮回去，这样的话。这炮一对，红方多子就占优了，所以黑方不肯呀、啊。点将之后落势，在这个时候，由于红方多子已经守住了，黑方的话为了走二路车啊进攻，只好补一个士。那么此时红方选择落象，这招棋呢有所大意啊，应该选择招法是平炮先打对方的马，对方必然是要上马，然后呢这个时候再去落象，这儿就稳了。对方你不能退车，否则这里有一个对车打马，所以兵局换啊，你勺子肯定不敌，所以对方这儿肯定是要跳将啊。出来之后呢，这个车往下二线一点呀、啊，将来这个棋啊就很厉害，要吃象，所以你对车根本来不及，你继续回马，回马的话这儿象呀不能抢，他吃了车，那这边他老将已经出去，而且有象，所以这步棋走不到。那么现在这个棋呢，他现在能走就是车平一步啊，准备双车抢马。那么再占个棋的话，红方可以甩炮出来。等你双车抢马的时候，他刚好可以金炮看。这个时候注意啊，红方不能急于甩车
人家刚好采菊挡住你，这边杀马就杀，所以黑方攻势在前，甩这个局也是一样，他采菊挡住你没有用，所以呢，这个棋啊，到这儿以后呀，你看似有一个穿江之后，他落势杀棋，飞象之后呢，这一甩局好像红方快一点，但是黑方知势可以解围，奔局吃的时候已经来不及啊，对方一砍，你这儿的话打局都来不及，他居五进一杀。但是你这里守守不住，攻的话还差一步棋，比如说你就往这一点，就差这一步棋啊，你杀不死他，或者说你杀一将之后往这一点，你总是差那么一步啊，人家先杀你，所以对方这个棋啊显得就很尴尬了。到这儿之后，我们发现啊，红方不能急于进攻啊，你是攻不动的，所以在这个局面下，不管是炮将还是甩局都不行，红方就只能走炮二进一，但是这儿棋呢就很好的可以守住，到这里之后黑方没棋走呀。红方这里可以上马，直接打双车啊，一吃车就赢了。那么黑方不甘心跳江呀，红方打掉，黑方这里肯定是要吃炮。这儿啊，红方打出来叫杀，那黑方顺势一将啊，有一个出老将。但是呢，这个时候当你准备杀对方的时候，人家一将把车一堆，釜底抽薪啊，这不厉害。那对完之后，红方由于多一个马，所以必胜啊。黑方总是插一步棋。所以红方先走炮四平三比较积极，到这儿的话，他选择是先落象啊，故意消极，黑方就点下去，这个时候呀，就破你象，对方车又回马了，然后这个棋呢选择平车，这时候你在这个甩炮出将根本来不及啊，他这车一退就要杀你马了，所以对方这些显得尴尬，那么这样对车不敢对啊，对车的话这直接就闷死了。我们看啊，看似有两个象啊，你这儿对车的话。他这里把你炮吃了，当你跟住之后吃车，他一掉车，随时上马卧槽，所以这个棋你是啊白丢一个子，那没有用。那你没有用的话，到这儿红方选择是炮四进三，准备随时老帅想出来逃跑了。那么这里啊，车二退一，眼看要吃这个子，那么对方没办法，就只好平车来护。接下来黑方小卒一冲啊，引离你过来我就车三平四杀你，所以这二棋太狠，他不敢动。不敢动，红方选择的招法是炮进一步，找机会啊，把这个子腾挪一下。现在黑方就小卒平过来啊，欺人太甚呀、啊！你一吃就三平的杀棋，不吃，对方选择退回，因为你马不能轻易上，一上透风了，就想通过一个对车解围啊，他就想弃掉这个子。那黑方先吃一个再说。红方吃掉以后呢，这里选择就三平四，硬要杀棋啊，这还吃了车。红方霸王车暂时不怕，他兵五进一。那黑方选择招法是直接弃车，这一步棋啊，对方没有想到，简直是身来之笔，绝了！对方一吃之后啊，这车再卡进来，那么要杀棋，红方只好上马解围，黑方顺势杀一将，对方只好上来，这底线一将，看你怎么走。对方出左边车没了，就出右边，出右边之后他不吃车啊，你有跟，人家选择九平七。到这儿之后呀，眼看这个退车一将吃马，对方解不了这个棋。那么看似好像可以选择一步进来，对吧？将军可以推炮，但是问题你一推炮之后，他把车又踩了，所以到这里红志已经防不胜防，只好认输，往天一获胜